ওজন দিবস দু হাজার বাইশ উপলক্ষে আয়োজিত আজকের সভার সভাপতি পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডক্টর হামিদ স্যার আজকের সভার প্রধান অতিথি বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ আমাদের এসি এবং উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সময়ের প্রতিনিধিবৃন্দ প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার উপস্থিত ভাই ও বন্ধুগণ সাংবাদিক বন্ধুগণ আসসালাম আলাইকুম আমার ছোট্ট একটা প্রেজেন্টেশন আমি বিএসটি কে রিপ্রেজেন্ট করতেছি আপনারা জানেন বিএসটি বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন ইট ইজ আন্ডার কন্ট্রোল অফ সুপারভিশন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কন্ট্রোল অফ মিনিস্ট্রি অফ ইন্ডাস্ট্রিজ হোয়াট ডাজ বিএসটি আমি আসলে কি বাংলা বিএসটি এর মূল দায়িত্ব বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন সংশোধিত আইন দুই হাজার আঠারো এবং ওজন ও পরিমাপ মানদণ্ড আইন দুই হাজার আঠারোয় ক্ষমতাবাদে সরকার বিএসটি এর উপর নিবরূপ দায়িত্ব প্রত্যার্পণ করেছেন দেশ উৎপাদিত আমদানিকৃত এবং শিল্প পণ্য খাদ্য কৃষিজাত পণ্য রসায়ন পাট বস্ত্র এবং প্রকৌশল পণ্যের জাতীয় মান বিএসটি প্রদান করে থাকে সরকার বেজের জারি মাধ্যমে এখন পর্যন্ত দুইশো উনত্রিশটি বাধ্যতামূলক পণ্যকে গুণগত মান পরীক্ষণ বিশ্লেষণ এবং পরিদর্শনের মাধ্যমে সার্টিফিকেট প্রদানের দায়িত্ব বিএসটিকে দিয়েছে ব্যবসা বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রে মেট্রিক পদ্ধতির বাস্তবায়ন তদারকি সহ ওজন ও পরিমাণ যন্ত্রপাতি ক্যালিবেশন ভ্যারিফিকেশন করার কাজটিও বিএসটি এর উপরে সরকার ভোট দিয়েছেন এছাড়া আরও একটা কাজ বিএসটি এর উপরে দেওয়া আছে ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্টিফিকেশন যেটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্টিফিকেশন রেগুলেশন দুই হাজার দশের আওতায় দেওয়া হয়েছে বিএসটি কার চারটি অর্গানের মাধ্যমে এই ছয়টি অর্গানের এই কাজগুলি করে থাকে যেখানে আছে একটা স্ট্যান্ডার্ড উইং করে থাকে কেমিক্যাল টেস্টিং উইং ফিজিক্যাল টেস্টিং উইং মেট্রোলজি উইং সার্টিফিকেশন মার্ক উইং এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন উইং এর মাধ্যমে বিএসটি কাজগুলি করে থাকে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন বিএসটি এর স্ট্যান্ডার্ডস একটা উইং যার মূল কাজ হচ্ছে বাংলাদেশ জন্য সরকারের ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড যেটা বাংলাদেশ সরকারে সেই স্ট্যান্ডার্ড প্রদান করা করা আমরা এই পর্যন্ত প্রায় চার হাজার একশোর মতো বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড প্রদান করেছি এখানে স্ট্যান্ডার্ডগুলি বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে প্রদান করা হয় যেখানে সেভেন্টি সিক্স টেকনিক্যাল কমিটি আছে ব্যাক সেক্টরের রিফ্রিজারেটারের ক্ষেত্রে বিএসটি যে বাংলাদেশ সরকার যে স্ট্যান্ডার্ড প্রদান করেছে সেটা না বিডিএস আঠারোশো ঊনপঞ্চাশ আমরা দু হাজার বারো সালে এটাকে প্রদান করি এটার নাম হচ্ছে স্পেসিফিকেশন ফর হাউস অফ রিফ্রিজারেটার্স অ্যান্ড ফ্রিজার্স রিফ্রিজারেটারের ক্ষেত্রে দুটো স্ট্যান্ডার্ড একটা স্ট্যান্ডার্ড যেটা কাজ করে প্রোডাক্টের গুণাগুণ বা কোয়ালিটি নেই আরেকটা স্ট্যান্ডার্ড আছে এনার্জি দ্যাট মিনস স্টার লেভেলিং সেটা বিডিএস আঠারোশো পঞ্চাশ দু হাজার বারো স্পেসিফিকেশন ফর এনার্জি এফিসিয়েন্সি রেটিং অফ হাউস অফ রিফ্রিজারেটার্স রিফ্রিজারেটার ফিজার্স অ্যান্ড ফিজার্স এছাড়া আরও আমরা আইএসপি আইএসও স্ট্যান্ডার্ড আপনি জানেন যে বিএসটি আইএসওর সদস্য এবং ফোকাল পয়েন্ট ফ্রম নাইনটিন উনিশশো চুয়াত্তর সাল থেকে সরকার বিএসটিকে আয়ত্ত সদস্যভুক্ত করে এবং এই জন্য কিন্তু বাংলাদেশকে একটা বড় 
এখন মনে হয় প্রায় ত্রিশ লাখ টাকার মতো দিতে হয় সরকারকে সদস্য মেনটেন করার জন্য এখানে আমরা আইসির সদস্য যেটা ইলেকট্রিক্যাল পণ্যের ক্ষেত্রে আইসির স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করে থাকে আমরা রিফ্রিজারের ক্ষেত্রে রিফ্রিজারেটর স্ট্যান্ডার্ড যেগুলি আছে সেগুলি প্রণয়ন করেছি এ সংক্রান্ত আইসি এবং এর সেফটি রিকোয়ারমেন্ট আইসি যে সমস্ত স্ট্যান্ডার্ড রিফ্রিজারেটর এয়ার কন্ডিশনার সেফটি করেছে সেগুলিও বিএসটি অ্যাডপ করেছে এয়ার কন্ডিশনের ক্ষেত্রে আগে যে স্ট্যান্ডার্ড যেটা আমরা দু হাজার বারো সালে প্রণয়ন করি এই স্ট্যান্ডার্ডটা মূলত অস্ট্রেলিয়ান স্ট্যান্ডার্ড থেকে নেওয়া হয়েছিল এটার নাম ছিল পারফরমেন্স অফ এয়ার কন্ডিশনার্স অ্যান্ড হিট পাম্পস এনার্জি লিভিলিং অ্যান্ড মিনিমাম এনার্জি পারফরমেন্স স্ট্যান্ডার্ড রিকোয়ারমেন্টস এই এয়ার কন্ডিশনার আরও একটা স্ট্যান্ডার্ড আমাদের আছে যেটা হচ্ছে পারফরমেন্স অফ ক্লোজ কন্ট্রোল এয়ার কন্ডিশনার্স এনার্জি লিভিলিং অ্যান্ড মিনিমাম এনার্জি পারফরমেন্স স্ট্যান্ডার্ড রিকোয়ারমেন্টস এছাড়া রিফ্রিজারেন্টের ক্যারেক্টারিস্টিক্স এবং এর সেফটি রিকোয়ারমেন্ট সম্পর্কে আইএসু ফাইভ ওয়ান ফোর নাইন স্ট্যান্ডার্ডকে প্রণয়ন করেছিল দু সালে এবং দু সালে আইএসু আবার রিভাইজ করে চারটা পার্টে করে এবং সেই চারটা পার্টও বিএসটি তার টেকনিক্যাল কমিটির মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে অ্যাডপ করেছে আইএসও ফোর ওয়ান ফাইভ নাইন রিফ্রিজারেটিং সিস্টেম অ্যান্ড হিট পাম্পস সেফটি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রিকোয়ারমেন্টস ডেফিনেশন ক্লাসিফিকেশন অ্যান্ড সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া আসলে রিফ্রিজারেন্টে কি কি হবে না হবে কি থাকতে হবে এই সব কিছুই কিন্তু এখন স্ট্যান্ডার্ড নাই একসময় বলা হতো বিএসটিতে কিন্তু বিএসটি রিফ্রিজারেটার এবং এয়ার কন্ডিশনের সম্পূর্ণ স্ট্যান্ডার্ড বিএসটি অলরেডি প্রণয়ন করেছে এবং সেই স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী বিএসটির কিন্তু নিজস্ব ল্যাব আছে সরকার দু হাজার সালে একটি প্রজেক্টের মাধ্যমে প্রায় বারো কোটি টাকা দিয়ে যন্ত্রপাতি দেয় এবং আমরা একটা খুব সুন্দর ল্যাব করেছি এই ল্যাবকে আরও বড় পরিসরে করার জন্য সরকার আরেকটা প্রজেক্ট আমরা সরকারের কাছে জমা দিয়েছি যেটা পরিকল্পনা কমিশনের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুমোদনের অপেক্ষা আছে এবং আপনারা যদি বিএসটিতে রিসেন্ট যান দেখবেন যে রিফ্রিজারেটর এবং এয়ার কন্ডিশনার আমাদের এমএসএসে ভর্তি আছে এবং এত বড় বড় রিফ্রিজারেটার দুই ডাবল ডোর নাকি এবং এটা দেখলে অবাক হয়ে যাবেন যে এত মানে বাংলাদেশের লোক এই এটা কিভাবে সম্ভব যে এত ইউজ করতেছে এয়ার কন্ডিশনার রিফ্রিজারেটর এবং আমরা দু হাজার বারো সালে এয়ার কন্ডিশনার স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করে সেটা ছিল অস্ট্রেলিয়ান স্যান্ডকে জাস্ট কফিউ বাট এবার আমরা দু হাজার বাইশ সালে রিভাইজ স্ট্যান্ডার্ড করেছি আমি একটু ভিতরে যাবো স্ট্যান্ডার্ডের যেটা ফুললি আমাদের যে সমস্ত উৎপাদনকারী ভাইরা আছেন সবাইকে নিয়ে ওনাদের মতামত নিয়ে বিএসটি অফিসে মিটিংয়ের পর মিটিং করে আমরা তিন মাসের মধ্যে একটা রিভাইজ স্ট্যান্ডার্ড করেছি এটা গত সাত নয় দু হাজার বাইশ সালে আমাদের বুয়েটের প্রফেসর ডক্টর মনির মোসেদ স্যারের সভাপতিত্বে মিটিংয়ের মাধ্যমে এটাকে অ্যাপ্রুভ করেছি এটা আর একটু কাজ আছে এবং এটা এখন গ্যাজেট নোটিফিকেশনের জন্য আমরা মন্ত্রণালয় পাঠাবো আমরা জানি যে এয়ার কন্ডিশনের দু ধরনের আছে ইনভার্টার এবং নন ইনভার্টার এখানে ইনভার্টারের ইনভার্টার ভ্যারিয়েবল ক্যাপাসিটি ইউনিট ইকুইপমেন্ট হোয়ার দ্য ক্যাপাসিটি ইজ ভ্যারিড টু রিপ্রেজেন্ট কন্টিনিউসলি ভ্যারিয়েবল ক্যাপাসিটি এর ডেফিনেশন এবং নন ইনভার্টারের ডেফিনেশনও আমরা এই স্ট্যান্ডে অনুভুক্ত করা হচ্ছে ইকুইপমেন্ট হুইচ ডাজ নট হ্যাভ পসিবিলিটি পসিবিলিটি টু চেঞ্জ দ্য ক্যাপাসিটি এবং এই স্ট্যান্ডার্ডে আমরা ক্লাসিফিকেশন দিয়েছি এয়ার কন্ডিশনারে একটা ক্লাসিফিকেশন বাই ফাংশন কুলিং অ্যান্ড ডিহিউমিডিফিকেশন কুলিং অ্যান্ড হিটিং বাই হিট পাম্প কুলিং অ্যান্ড হিটিং বাই ইলেকট্রিক হিটার ইউনিট মাউন্টিং অ্যারেঞ্জমেন্ট সিলিং ক্যাসকেট ফ্লোর মাউন্টেড টাইপ ওয়াল টাইপ উইন্ডো টাইপ
এখানে আমরা আমাদের যে এয়ার কন্ডিশনারগুলো হবে সেগুলোটা ক্যাপাসিটি অনুযায়ী আমরা বারোটা শ্রেণীতে ভাগ করেছি আমি বিটিভিতে এবং বিটি ভার্সেস ওয়াটে যেটা আসবে সেটা এখানে বলা আছে ছয় হাজার অনুপাত হবে নয় হাজার বারো হাজার তারপর আঠারো হাজার বাইশ হাজার এইভাবে আমরা বারোটা ক্লাস ক্লাসিফিকেশন বলছি এবং এই ক্লাসিফিকেশন কিন্তু আমাদের সম্পূর্ণ দেশীয় উৎপাদনকারী স্কোয়ার ইলেকট্রনিক্স ওয়ালটন বাটারফ্লাই যারা ছিলেন আমরা কিন্তু সবাইকে আমাদের ডেকে নিয়ে মিটিং করে সবার সম্মতিতে এই ক্লাসিফিকেশন দাঁড় করেছি আমার মনে হয় না এখানে কেউ আছে বলতে পারবেন যে আমি এটাকে ইয়ে করি না অর্ধান তো নিশ্চয়ই আছেন অর্ধানের প্রতিনিধি এর যে কিছু টেস্ট রিকোয়ারমেন্টস আছে আপনারা জানেন যে এই এসি বা ফ্রিজের ক্ষেত্রে সেফটি একটা বড় জিনিস তো সেফটির ক্ষেত্রে কী কী প্যারামিটার আমরা টেস্ট করব সেটা এখানে বলা আছে এবং এরপর হচ্ছে পারফরমেন্স রিকোয়ারমেন্টস দুই ধরনের রিকোয়ার একটা সেফটি রিকোয়ারমেন্টস এবং পারফরমেন্স রিকোয়ারমেন্টস পারফরমেন্স রিকোয়ারমেন্টে আমরা এই জিনিসগুলো দেখবো কুলিং ক্যাপাসিটি ইফেক্টিভ পাওয়ার ইনপুট ইয়ার টেস্ট সার্টিফিকেট অফ পারফরমেন্স প্রফিসেন্ট অফ পারফরমেন্স পাওয়ার ফ্যাক্টর ম্যাক্সিমাম কুলিং পারফরমেন্স টেস্ট অ্যাট নাইনটি ডিগ্রি অফ দ্য রেটেড ভোল্টেজ অ্যাট একশো দশ ডিগ্রি অফ দ্য রেটেড ভোল্টেজ মিনিমাম কুলিং আপনি ফ্রিজিং অফ এয়ার লিখে এখানে এই যে জি পর্যন্ত এইগুলি আমরা কুলিং মোডে টেস্ট করব এবং আমরা জানি এখানে আমাদের স্ট্যান্ডার্ডে কুলিং মোডও আছে হিটিং মোডও আছে হিটিং মোডে আমরা এই তিনটা টেস্ট করব পরে যে তিনটা আছে এবং ফাইনালি যে পারফরমেন্সের এনার্জি স্টারে যখন যাচ্ছি আমরা ফাইভ স্টারে যে রেশিও এখানে বলা আছে এনার্জি রেশিও ইনপুট পাওয়ার বাই আউটপুট পাওয়ার সেই রেশিওতে আমরা আগে যেটা ছিল আমাদের আগের স্ট্যান্ডার্ডে নাকি সবাই ফাইভ স্টার পেয়ে যেত এটা বলতেছিলেন দীর্ঘদিন থেকে যার ফলে আমরা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড শ্রীলঙ্কান স্ট্যান্ডার্ড নেপাল স্ট্যান্ডার্ড ইভেন ইন্ডিয়ার যে রুলস করেছে তারা সেই রুলসকেও কনসিডার করে আমাদের টেকনিক্যাল কমিটি এবং আমাদের সব উৎপাদনকারীকে বসে আমরা কিন্তু এই যে এনার্জি স্ল্যাবের যে স্টার রেটিং স্টারের এগেনস্টে আমাদের এনার্জি রেশিও কত হবে এই টেবিলগুলি কিন্তু ফিক্স করেছি গত একত্রিশ আট দু হাজার বাইশ তারিখে কিন্তু এটা একদম আমি ওপেনলি নিজে বারবার ফোন করে মেল দিয়ে সবাইকে ইনভাইট করে আমাদের কমিশনের দেখে সবার সম্মতি করেছি এবং এটা কিন্তু এসার হওয়ার পথে এখানে তিন টন থেকে মানে এক টন থেকে পাঁচ টন পর্যন্ত আছে এবং মার্কিং আমরা একটা এসির গায়ে কি দেব দেখবে বিএসটি বা উৎপাদনকারী কী কী দেবেন সেই প্যারামিটারগুলো কিন্তু আমরা এখানে বলেছি নেম অ্যান্ড অ্যাড্রেস অফ দ্য ম্যানুফ্যাকচার টাইপ অর মডেল নাম্বার সিরিয়াল নাম্বার অফ দ্য ইউনিট নেম অ্যান্ড কোয়ান্টিটি অফ দ্য রিফ্রিজারেন্ট চার্জ রেটেড ভোল্টেজ ফ্রিজ পাওয়ার ফ্যাক্টর অ্যান্ড রেটেড ফ্রিকুয়েন্সি রেটেড কুলিং ক্যাপাসিটি অ্যাট রেটেড কন্ডিশন পাওয়ার কনজাম অ্যাট দ্য রেটেড কন্ডিশন নমিনাল কারেন্ট অ্যাট রেটেড কন্ডিশন এই জিনিসগুলি আমরা যখন ফ্রিজ আমরা বা এয়ার কন্ডিশনের গায়ে থাকতে হবে এরপর সে লিভেনিং আমরা যেহেতু এখন স্টার মার্কিংয়ে আমরা আগে যে স্ট্যান্ডার্ড করছিলাম সেখানে কিন্তু বার চার্টের মার্কিং কন্ডিশনটা ছিল এবার আমরা যেহেতু স্টার রেটিং সিস্টেমটা সর্বাধিক আমাদের এই রিজনে বিশেষ করে ইন্ডিয়া নেপাল শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশ সেই জন্য আমাদের উৎপাদনকারী বা আমাদের সবারই সম্বন্ধে আমরা এই স্টার লেভেলকে ডিপেন্ড করেছি আপনারা আমি আগে দেখলাম যে স্টার লেভেলিংয়ের যে ফাইভ স্টার 
সবাই পেত নাকি এই জন্য ফাইভ প্লাস প্লাস ফাইভ প্লাস ফাইভ প্লাস প্লাস টা আরো ডিফাইন করেছে আমাদের কমিটি অ্যাকচুয়ালি এই স্ট্যান্ডার্ড করার সময় কিন্তু বিএসটি এর কিছু নেই এখানে যা কিছু করে থাকে আমাদের স্টেক হোল্ডাররা স্টেক হোল্ডার মিনস উৎপাদনকারী বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন সবার মতামতকে জাস্ট বিএসটি এর কাজ হচ্ছে সেক্রেটারি সার্ভিস এর ফলে আমরা এই ধরনের একটা স্টার লেভেলিং এ আমরা পুরো একটা গায়ে ইনসার্ট করব এটা ফাইনাল হয়ে গেছে ধন্যবাদ <laughs> <laughs>